ace of ammo on this site. Suppose that means we missed all the fun. No one's gonna move on this place now that the bird was in town. You see that big blimp? What's the brother of steel? Why are they here? Well, Ricky Valentine walks into my office for a change. What can I say, Piper? You, me, hard luck all seem to run together like acid rain down holes. You, uh, including your client? Here in that analogy. So, you two are finally letting me in on this little case of yours. What's the story? Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? Or the part where he told me they have shot? The Institute. Oh boy. I've been investigating these creeps for over a year now. <laughs> Commonwealth's boogeyman, feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there. But to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is, or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg. Huh. Whatever you're thinking, it doesn't matter. He's dead. Yeah, I knew he wasn't gonna go quietly the moment I saw him. So, a murderer and kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. I was so blinded by anger. I, I just wanted him dead. Now look what I've done. Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a vault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari, the mind behind the memories. I hope you're right, Nick. Let's see. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads. Nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. Actually, I think I already have something. Kellogg had this... this thing attached to his head. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth, so... Who's coming with you? I have to go to the memory den either way, but I'm gonna introduce you to Amari. But if you want to head there together, just say so. I'll head out with Piper. We'll meet you there, Nick. Sounds good. You two stay out of trouble. Don't worry. We're gonna get your boy back. Just a few more steps. Hey. Where to?
Kaylin might only be a scribe, but she can kick some serious ass. I wouldn't mess with her. There's still a place for you in the Brotherhood, if you want it. No. Oh, sorry to hear that. But I respect your decision. If you ever change your mind, you know where to find us. Paladin dance. There's still a place for you in the Brotherhood. If you want it. That sound. Taka. I still want to think about it. Suit yourself. You know where to find us when you're ready to make a decision. Ну хорошо. Давайте начнем ветку за содружество. Паладин. Thanks. I promise not to let you down. You don't have to prove anything else to me. Getting that transmitter was enough. So you decided to stay, huh? I expected you to take your payment and run. I got tired of wandering alone. Too bad. I was getting used to the thought of you leaving. Reese, that's enough. Like it or not, you're going to have to learn to work together. And you. You need to understand what it means to be a part of the Brotherhood. We're not soldiers of fortune. We're an army. And we've dedicated our lives to uphold a strict code of ethics. If you intend to stay within our ranks, you need to obey our tenets without question. Understood. Outstanding. Since I know you're eager to get started, I'll get right to the point. I only ask for two things from anyone under my command. Honesty and respect. You fall in line, you stay in line. I give you an order, and you follow it. It's as simple as that. There's one last order of business I wanted to get out of the way. I'm going to recommend you to be awarded the rank. Now, nothing's official until you speak to Elder Maxon, but I wanted you to be the first to know. Thank you. Thanks aren't necessary. Just continue excelling at your duties, soldier. At Victorium, Knight. She doesn't even know what that means, Aelin. At Victorium means to victory. In our eyes, defeat is unacceptable because we're fighting for the future of mankind. Our rallying cry is more powerful than any weapon you could ever carry. Remember that. Now, I've received orders that we're both to report to the Bridwin. However, if you want to run a few ops for Scribe Halen or Knight Reese first, they could certainly use your assistance. I'll leave the choice up to you. Let me know when you're ready to mount up. Hey. All right, out with it. What's your game? Ugh, give me a break. I can't win with you. Win? This isn't a contest. I'm just trying to understand what you're doing here. You're not the military type. You're a loner. So I can't figure out why you're sticking around. You got what you wanted, so why don't you hit the road? Your brotherhood might be the best chance I'll ever have to find my son. Well, as far as reasons go, that's a pretty good one. Look, I'm gonna cut you some slack because Dance trusts you. But if you step out of line and put any of my brothers or sisters in danger, I'll make sure you regret it. So, ready for your assignment, hero? Так точно. Ready. Then listen up. Like it or not, one of our most important duties is to keep the Commonwealth clear of the trash. I'm talking about mutants, ghouls, synths. The abominations the damn eggheads caused when they started playing with their toys. This op is simple. I'm gonna send you to a target, and you're gonna terminate everything that calls it home. All the details you need are right here. Don't come back until the job's done. Mm-hmm. 
Так точно, техник. Ну или кто он там, я не знаю. Выглядит как типичный механик. Какая простая миссия. Подожди, Тайлин. Все, я понял. Мне надо было не сюда. Очень много маркеров. Тяжело разобраться. Как же я еще молод в этой игре. Как сказать окей? А, и вот это место я сейчас должен зачищать, да? А есть какие-нибудь более... Все просто, да. Братство такое, братство. Доброго времени суток, мистер Дич. Рад вас видеть на своем стриме. А -а -а! Присоединяйтесь к нам. Ой. В нашей зачистке гулей. Слушай, стол-то классный, кстати. О, крышечка. Вилочка. Меня очень радует, что я их с одного удара всех кладу. А, я не знаю. Наверное, нет. Это просто игра, я ее купил, я в нее играю. Если там есть какие-нибудь дополнения, то я не в курсе. же не страшно это кошмар какой-то угу. мне еще и ногу сломали 
А сколько у нас стимуляторов? А, ну они у нас есть. Так. О, тут что-то интересненькое. Что происходит? Где это? Дикий лоль. Там что-то взрывается. Слушай, я, я с удовольствием сыграю, но честно говоря, мне пока меня пока все устраивает в оригинальной игре. <звы> Ребята, это же для синтовского оружия. Я, честно слово, тащусь от того, что я вижу в этой игре. Плавненько, размеренно. Пайпер уже внизу. Слишком торопится. Сразу видно, бойкая журналистка. Ничего не боится, не то что я. Ой, слушай, в игре от BTS да играть ради сюжета, ну, такое себе. Не, ну, есть, конечно, интересные сюжетки, но, честно говоря, как и в Ведьмаке, в том же Скариме, например, который я, на который я убил много времени, часов 100+, плюс, я больше кайфовал от этих... Послышалось... Я больше... Давай, деревянный кубик, это интересно. Я больше кайфовал от э, каких-то сторонних сюжетов. А уж как в Ведьмаке я от них кайфовал. Ну, правда, это другая компания. Ага, я знал, что ты живой засранец. Симулятор, водичка. Это всегда приятно. Этих вещей уж точно много не бывает. Мне вот интересно, эти баночки поставили гули или люди которые от них защищались пайпер истинный союзник то как она шумит внушает меня уверенность О, слушай ну я встретился только с одним честно я обосрался потому что я его еле-еле смог убить на средней сложности. Это я был в силовой броне с пулеметом. Камон. Как так-то? Но это был очень прикольный опыт, потому что игра типа говорит тебе. Я тебя буду 
жарить. Даже на невысоком уровне сложности ты будешь страдать, родной. Ну, я в свою очередь просто принимаю правила игры. Ай. Вообще я безумно люблю такие вещи. Вот зашел маленькие и вот просто плачок земли. Зато здесь есть патрончик, патрончики и кошелек с крышечками. Ну славно же. Я считаю, сейчас вот таких приятных мелочей не хватает в современных играх. Какие-то они куцые. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Где? Что? Кто? Ну это один. Ой, -мо. Сзади еще один где-то ходит. А где он? Ты где щеков? Не понимаю. Но это я знаю. Я еще знаю, что среди них есть те гули, которые еще сохранили человеческий облик. Ну, это человеческое мышление. Облик-то у них уже, конечно, так себе. Таких я встречал пока только на стримах. В игре еще не встречал. Так, сменим к оружию. Сменим к оружию на что-нибудь более приятненькое. Что это такое? Не, лазер я не хочу на них тратить. О, у моего 10-миллиметрового появились патроны. Это очень хорошо. Так, наверху, дядька, да? Я встречал супермутантов, я даже могу сказать, что я начал квест с башни, где нужно было их уничтожить. Но я его очень быстро дропал.